Hallöchen Internet und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Weiter geht's, wir haben endlich den Zielpunkt erreicht. Huka! Na na, komm, sei brav. Mein Name ist Rana, ich gehöre dem Perlclan an. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, du bist also das berühmte Mitglied der Galaktik-Expedition. Man sagte mir, du habest Axanthor und Dressella beruhigt. Dann musst du über immense Stärke verfügen und doch hast du ein solch sanftmütiges Gesicht. Und? Was führt dich denn ins Kobaltküstenland? Einen in Rage geratenen König wirst du hier vergeblich suchen. Der letzte König, nun, sein Junges wurde von der See erfasst. Der König warf sich mutig in die Fluten und rettete das Leben des Kleinen, doch er wurde dabei selbst in die Tiefe gezogen. Vermagst du zu sagen, welches dieser Fukano das Junge des Königs ist? Ich nehme das kleine. Oh, du scheinst ein scharfes Auge zu haben. Dieses friedliche, doch sehr scheue Fukano hier ist das Junge des verstorbenen Königs. Das Potenzial, zu einem fähigen König heranzureifen, ist zweifelsohne vorhanden. Doch es wurde Zeuge des Dahinscheidens seines Vaters und er litt dabei, Tiefe seelische Wunden. Alleine der Gedanke daran, ich müsse es trotzdem zwingen, stärker zu werden, um einen König aus ihnen zu machen, nein, das kann ich nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, dem Kleinen beizustehen und ihm nicht den Willen des Perlclans aufzuzwingen, was auch immer die anderen davon halten mögen. So, jetzt bist du über die Situation informiert. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Hm, ich will zu dieser Insel da drüben. Verstehe, du willst die Feuerspeiinsel erforschen. In letzter Zeit hört man oft Gerüchte über seltsame Schatten, die dort gesichtet wurden. Um über das Meer zur Insel zu gelangen, wirst du die Hilfe des Pokémon Salmagnis benötigen. Suzuki, ein Wächter des Diamantclans, kann dir dabei behilflich sein. Die Feuerspeiinsel ist ein wirklich seltsamer Ort. Mal abgesehen von den merkwürdigen Schatten schießen auch noch mysteriöse Blitze aus dem Riss im Himmel. Es ist fast, als erwarte uns noch ein ordentliches Donnerwetter. Uns wird doch nicht etwa das ehrwürdige Sinnoh zürnen? Zwischen dem Perlclan und dem Diamantclan gab es einen Konflikt darum, wer nun eigentlich das einzig wahre ehrwürdige Sinnoh verehre. Auch wenn die zwei Clans sich mittlerweile einigermaßen tolerieren, bleibt diese Frage leider unbeantwortet. Das heißt, aus Sicht des ehrwürdigen Sinnoh gibt es noch immer eine Gruppe von Leuten, die einer falschen Gottheit huldigt, verstehst du? Ach, bitte entschuldige mein Abschweifen. Suzuki solltest du auf dem Griffelhügel finden, die an den Ginkostrand anschließen. Dort lebt er nämlich. Ja, schön. Und jetzt nochmal komplett in die andere Richtung. Besuche Suzuki vom Diamant-Clan bei sich zu Hause. Tja, Leute. Dann, dann, dann. Teleportieren wir uns zurück, ne? Macht ja Sinn. Was haben wir denn da? Ginko-Strand, Übergangshang. Sehr schöner Name übrigens. Und Griffelhügel. Da können wir auch direkt hier die zwei Taschen mitnehmen. Achso, ich darf das nur einmal setzen, das Symbol. Na komm, machen wir es so. Ja, gar nicht so schlimm. Dann kann ich mich mal eben ausruhen und meine Pokémon heilen. Und wir können mal so ein paar Sachen ins Lager bringen. Ein 
Denn meine Hosentasche ist schon wieder ganz schön voll. So, das sieht doch gut aus. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage, nehme ich noch irgendwas mit? Ich wollte mal diese Rauchkugel ausprobieren. Hatte ich, glaube ich, im letzten Part erwähnt. Annika schreibt mir das immer in die Kommentare, dass ich das machen soll. Und ich mache das einfach mal. Einfach mal der Moderation des Kanals hier vertrauen. Und der Fachexpertise einer erfahrenen Pokémon-Playerin. Grüße gehen raus an dieser Stelle übrigens. Ja, das Schöne ist, dann können wir uns hier das Gebiet noch so ein bisschen angucken. Ich meine, wir hatten uns zwar schon so ein bisschen hier an der Seite umgesehen, aber ich bin ja dann früher oder später irgendwann zurückgegangen, weil der erste Zielpunkt halt genau auf der anderen Seite dieser Klippe hier lag. Und nicht dieser Klippe, dieser Bucht. Die Katzen sind mir übrigens ultra sympathisch, weil die die ganze Zeit abhauen. Die wollen mich nicht immer direkt in den Kampf verwickeln. Und ich kann so ein bisschen das Werfen üben, beziehungsweise Werfen Schrägstrich zielen. Oh, holy moly! Was ist das hier? XXL-Ballon oder was? Was bist du denn für ein Kavenz, Mann? Das ist so ein Drift Zeppeli? Ja, okay. Das ist die Entwicklung. Ah, nein! Oh, das bringe ich wahrscheinlich um, ne? Nee, doch nicht. Schwein gehabt. Bitte. Du hast doch fast gar keine KP mehr. Kann natürlich sein, dass die Fangchance jetzt so ein bisschen dezimiert wurde, dadurch, dass es sich selbst gebacht hat. Bin mir weiterhin nicht sicher, wie viel diese positiven Statusveränderungen verändern am Fangprozess. Na, schau mal einer an. Man muss nur durchhalten. Je, Drift Zeppeli. Das erste Mal, dass wir eins gefangen haben. So ein bisschen was von diesem Knallmus. Hier könnten wir auch noch einstecken. Also, wir brauchen sie zwar nicht gezwungenermaßen. Genug für die Subquest habe ich ja schon zusammen. Aber trotzdem... Wir sacken natürlich weiterhin ein. Oh, da ist ein Bammelin. Ich brauche ja immer noch so ein fettes Bammelin. Wisst ihr was? Ich probiere das jetzt mal aus mit dem Rauchball. Ja, ist tatsächlich gar keine so schlechte Taktik. Es bekommt halt echt nicht mit, dass ich hier stehe. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen Verschwendung für so ein Bammelin, für so ein einfaches. Das könnte ich ja mal bei Elite-Pokémon ausprobieren. Wie ist denn damit? Ich beschwere mich ja immer, dass ich es nicht schaffe, die zu fangen. Und vielleicht kann ich über diese Rauchkugeln mich ranschleichen und dann halt, weiß ich nicht, 50 Bälle werfen. Ernsthaft? Das hat mich jetzt gesehen. Ah, gut, ich meine, ich bin fast in das Gesicht von dem Vieh gelaufen. Und dem Bojelin. Haben wir überhaupt schon mal einen Bo Bojelin gefangen? Kann sogar sein, dass das das erste Mal ist, dass wir gegen die kämpfen, beziehungsweise die fangen können. 
Nee, doch nicht. War nicht der erste Eintrag. Dafür haben wir ein Griffel. Ein süßes kleines Griffel. Und noch ein zweites. Was? Achso, da war ein Georock drin. Habe ich gar nicht gesehen, dass der Kristall gewackelt hat. Also ein, zwei Pokémon besiege ich hier unten noch. Hast du gar keine Angst vor mir? Oder oh, es tanzt für mich. Hey, sehr schön. Das war ja mal ein leichter Fang. Oh, Leute! Ein Barmelin. Bitte sei groß, das wäre echt wichtig. Ich hoffe, das Bammelin hat so ein bisschen Fleisch auf den Rippen. Achso, hier vorne ist der Weg, wo wir hochgehen müssen. Ich dachte, der wäre weiter hinten. Na, wer ist denn da? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht Huxel ist, so sieht man sich wieder. Was ich hier so treibe? Ich befinde mich gerade auf fröhlicher Tafeljagd. Wie läuft die Sammelei denn bei dir? Boah, auch ganz gut. Nicht nur ein tüchtiger Sammler, sondern auch furchtbar bescheiden. Dabei hast du schon vier Tafeln. Du erhältst also jedes Mal eine Tafel, wenn du einen König oder eine Königin bezwingst oder wenn dir ein Pokémon erlaubt, auf ihm zu reiten. Dabei muss ich wirklich an den Helden der Vorzeit denken. Er soll gegen das ehrwürdige Sinnoh gekämpft haben, weißt du? Aber eines verstehe ich nicht so ganz. Es heißt dem Helden der Vorzeit seien zehn Pokémon gefolgt, die allesamt ihre Kraft vom ehrwürdigen Sinnoh erhalten hätten. Warum haben sie sich dann gemeinsam mit dem Helden gegen das ehrwürdige Sinnoh gestellt? Vielleicht lässt sich dieses Rätsel ja lösen, wenn man alle Tafeln sammelt. Ich würde also vorschlagen, dass wir uns beide beim Sammeln so richtig ins Zeug legen. Doch sei dabei ja vorsichtig, denn was würde ich ohne meinen liebsten Kunden machen? Der ist aber auch überall, ne? Bisschen suspicious, der Typ. Wenn das hier so ein Detektivspiel wäre oder so ein Rätsel-Thriller-Game oder so, würde ich sagen, er war der Mörder. Ich finde den immer mega auffällig. Der ist irgendwie, irgendwie ist der komisch. Der hat so was Gruseliges an sich. Ich sag, er ist der Bösewicht des Spiels. Er hat hier die ganzen Fäden in der Hand. So. 
Erstmal noch die restlichen Pokémon hier einsammeln, bevor wir dann zur Hütte gehen. Oh, schon wieder so ein ultra-aggressives Kramurks. Sucher? Ich komme sofort, nur einen kleinen Augenblick. Äh, ähm. Ich, ich bin Suzuki vom Diamant Clan. Ein Mitglied der Galaktik-Expedition, das eine Elysienflöte dabei hat? Dann musst du wohl Huxel sein. Warum bist du hier? Habe ich, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Überraschende Besuche sind nicht gut für mein Herz. B bitte kündige dich das nächste Mal an. Also, wes wes weswegen bist du denn... Also, hier. Die Feuerspeinsel. Du, du, du willst also auf die Feuerspeinsel? Wenn das so ist, dann empfehle ich dir, Sal Magnus mit seiner Lieblingsspeise zu füttern. Damit solltest du seine Sympathie gewinnen können. Aber sie herzustellen, könnte ein klitzekleines bisschen schwieriger werden. Sehr schwierig sogar. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es absolut und vollkommen unmöglich ist. Was? Warum? Ich werde dir erklären, was ich meine. Die Zutaten habe ich da, aber... Der, der nächste Schritt ist für mich einfach zu, zu viel. Da ist dieses Pokémon, das man bei Dunkelheit fangen muss. Erzähl mir mehr. Du, du willst es echt wissen? B bist du etwa lebensmüde? Na gut, es ist... Z Z Zwierklop. Puh, ich krieg es schon mit der Angst zu tun, wenn ich sa sa seinen Namen nur aus ausspreche. D den Zutaten musst du mit Zwierklops finster Aura die richtige Würze verleihen. Nur so wird aus ihnen die Speise, die Salmagnis so liebt. Na, alles klar. Ihr, ihr Leute von der Ga Galaktik-Expedition kennt ja wirklich keine Furcht. D das, das ist regelrecht furchteinflößend. Z Z Zwierklop ist ein einäugiges Pokémon, das sich nachts im schaurigen Weltwald herumtreibt. Auf der Karte sieht das Gebiet des Weltwalds wie eine Hand aus. Das Schiffswrack dort sollte ein, ein, ein guter o Orientierungspunkt sein. Mit, mit, mit Zwierklop kenne ich mich sehr gut aus, damit ich ihm immer aus dem Weg gehen kann. Äh, möchtest du hier warten, bis es dunkel wird und sich das Pokémon zeigt? Ja, gerne. Na schön. Das war ein netter Typ, ne? Ein bisschen ängstlich, aber irgendwie ganz freundlich. Fange ein Zwierklop im schaurigen Welkwald. Ja, einfach hier geradeaus, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, jetzt kriegen wir hin. Das sollte prinzipiell möglich sein. Hey, eine Nebenaufgabe. Wo steckt der nur? Hey, du! Ist dir zufälligerweise Yorichi vom Bautrupp über den Weg gelaufen? Nö, nicht, dass ich wüsste. Mensch, wo ist er bloß hingegangen? Würdest du mir eventuell bei der Suche helfen? Ich warte ein Stück weiter vorne auf dich. Komm bitte vorbei, sobald du Zeit hast. Die Errichtung der Küstenlandbasis. Oh, eine zweite Basis wäre natürlich schon ganz nett. Vielleicht sollten wir das sogar erst machen. Ja, das macht Sinn. Oh, ich bin an der Tasche vorbeigelaufen. Es macht Sinn, erstmal die Basis, die zweite hier zu errichten. Oh, 
Oh, da vorne wartet die. So, ein schön weit gelatscht. Naja. Okay, dann können wir auch beides gleichzeitig machen, wenn wir hier sowieso äh, an diese Stelle da vorne laufen müssen. Boah, 19 Geisterlichter sind hier verstreut. Oh, hallo Anton. Ja, ich lasse dich in Ruhe, keine Sorge. Dich lasse ich aber nicht in Ruhe. Du siehst irgendwie siehst du nicht so hübsch aus wie Anton. Nicht so süß, nicht so zierlich. Deswegen kassierst du jetzt. Bei Anton bringe ich das nicht übers Herz, gegen es zu kämpfen. Na, Pudox kann sich aber schon ganz schön gut wehren, ne? Naja. Ich weiß, meine Tasche ist mal wieder voll, was auch sonst. Hier könnten wir gut mit Tornupto mal wieder kämpfen. Das bietet sich natürlich an aufgrund der Feuerattacken, logischerweise. Ah, und da vorne sehe ich auch schon so ein Geister-Pokémon, das wir fangen müssen. Leider haut das ab. Ich hatte gedacht, vielleicht, wenn ich mich da verstecken würde im Nebel, dann würden die mich doch nicht mehr sehen danach. Also ich würde quasi aus deren Sichtfeld verschwinden und dann würden die Agro verlieren, aber dem scheint nicht so zu sein. So, so eins müssen wir hier fangen. Versuche erstmal mit einer starken Attacke drauf zu kloppen, einfach um zu gucken, ob es überleben würde tendenziell. Nein, tut es nicht. Das ist schon mal die schlechte Nachricht. Ach so, das Driftlon ist auch noch da. Ja, toll, dann war es das schon mal mit Gengar. Man muss Bidi fast halt mal wieder herhalten. Muss ich leider 100 Jahre warten, bis wieder so ein Vieh spawnt, ne? Das nächste Mal sollte ich mich von vornherein <lacht> eventuell mit, dem, mit der Rauchkugel anschleichen. Ach, jetzt hat es mich gesehen. Dann rennen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja, Raumzeitgefüge bahnt sich hier an, aber habe ich gerade keine Zeit für. Oh, super. Wind bahne ich mir den Weg durch den Nebel und fange mit etwas Glück ein Zwirklop. Hey, und da haben wir's. Das ging ja mal schnell. Vielleicht ist diese Nebel- oder diese Rauchballtaktik wirklich total OP. Ich hätte das schon, ich hätte das schon öfter mal machen sollen. Schönen guten Tag. Ah, da bist du ja. Wie gesagt, ich bräuchte bei der Suche nach Yorichi vom Bautrupp deine Hilfe. Wir sind zusammen hergekommen, um ein Lager zu errichten. Doch dann ging er allein los, um die Gegend zu inspizieren und kehrte nicht zurück. 
Er sollte sich immer noch irgendwo in der Nähe aufhalten. Sag ihm bitte, dass er hierher zurückkehren soll, wenn du ihn findest. Ja, das mache ich, liebe Leute, aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Hunksel. Ciao.